Diyan. Sige po, tayo na tayo tumayo. Uh, tayo magpasasata ng Diyos sa aklat ng 1 John chapter 3, verse 8. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Tayo po'y malangin. Diyos, kay buti mo, wala ka pong katulad. Salamat po sa lahat ang biyaya na aming nakaranasan that because of our righteousness, that because of our goodness, we experience those things, Father God, because of your love, because you're so good to us. May mga bagay na natanggap kami na hindi para sa amin, pero minarapat mong matanggap po namin sa pagkatikaway mo po. Salamat sa lahat ng bagay sa pagkat ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Salamat po Diyos, walang kasing tulad mo, walang makailig sa iyo. Panginoon, salamat sa lahat ng bagay. At pagpalain mo po, minsan pa ang oras mo nito. Sa aming pagkikipon, wala kagigibang parangalan. Itataas at tatakilain. Kundi naging isang pangalan na binigay sa silong ng langit. Nasukat ni Kaligtas ng bawat sa aming mga ibang aming Panginoon at Diyos na si Christ Jesus. Sa iyo ang lahat ng pangal at pagsamba. Aming Diyos. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord ng Anakas. Hallelujah. Praise God. Tayo po ngayon ay makakaupo at tayo ay magpapagsisimula sa ating pag-aaral. Praise the Lord. Uh, nasa pang-anim na session po tayo ngayon ng spiritual warfare po natin. At ang ating po tatandakayin is destroying the works of the devil. So, uh, pagka binasa ko po yung 1 John, ang sabi dito, pag sinimulan mo sa verse 4, whoever committed sin does dress it also the law. For sin is the transgression of the law. So, alam natin na bakit ang ginamit ng word, napakabigat kasi ng word eh. Napakabigat ng word. Ang sabi niya, he that committed sin is of the devil. Hindi mo mabigat yun na ang sino mga nagkakaasala ay sa demonyo. Di ba? He that committed sin is of the devil. For the devil sinned it from the beginning. Ano yung from the beginning? Di ba? From the beginning of this universe. Kasi, wala pang universe na magkasala si Satanas. Pero, ang malapit yung word na pinag-aaralan ko, yung he that committed sin is of the devil. Ang sinyo mga nagkakasala ay sa jambo. Di ba? Eh, lahat naman ng tao ay nagkakasala. Pero nung inaal ko, tingnan ko, yung word na committed pala, willfully, willingly, those people who, who is willingly or willfully committed sin, na minsan alam mo ng uh, mali o gusto-gusto mong gumawa ng kasalanan, in the Bible declare, sabi niya, he who committed sin is of the devil. At walang tao papayag na gano'n na siya sa demonyo o siya kay satanas. Pero yun ang sinabi ng Bible na sino bang nagpapatuloy. Kasi yung word nagpapatuloy, hindi na tumigil eh. That is your lifestyle. That is your habit. Habitual na. No? Yung pagkawal mo na kasalan, habitual mo na. Hindi ka masaya kapag hindi ka nakakagawa ng pagkakamali. So, kapag kapitan na yung word na pagkakasala o kasalanan sa Bible, Ang word na kasalan is disobedience sa Tugan. Tapos pag binasa mo sa 1 John chapter, chapter 5, verse 17, ang nakalagay doon, all unrighteousness is sin. Lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. Lahat ng hindi makatwid.
katwiran ay kasalanan. So, minsan may mga ginagawa tayong wala sa katwiran eh. Minsan ang tao may ginagawa siya na hindi matuwid sa paningin ng kapwa niya, ilit siya lang hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi bakit hindi matuwid sa paningin ng Lord? Because we disobey the will of God. At let us open our, our eyes and even our mind. Bakit sa kabila ng alam natin, kasi mayroon na kalingin nyo eh, yung, yung letter B. Sabi ito, for this purpose, ang galing eh, sabi, for this purpose, the Son of God was manifested to destroy. Ang purpose ng Panginoon, kaya sa dumating dito sa lupa, is to destroy the works of the devil. At yung gawa ng kaaway ay walang iba kundi ang pagkakasin. Maraming tao, lagi pinagtatakpan ng asnaan 
Cana, but they didn't understand that Jesus manifested himself to destroy the works of the devil. Sana maintindihan ng maraming tao yung pastor, maliit lang naman yung kastanan ko eh. Hindi pa lang ako umaamin kasi maliit lang yung pagkakamalo, hindi naman ganun yung grabe. But walang maliit at malaking kastanan. Sin is a sin. At ang ating Panginoong Yesu Cristo, kaya siya namatay ng ayaw ng buhay dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Wawasakit, wawasakit ang kastanan yan kasi ayaw ni Yesus ng kasalanan. Tapos ikaw gusto So, ibig sabihin, binibigyan mo ng problema ang Panginoon. At mga Lord, binawasak niya yung kasalanan. We always build in sin. And we all, we, we continue committing sin. Hindi mo ang malinaw kaya ang Kristo na, Kristo na sugatan? Yung kanyang katawan na malinis na, na umihan? Yung kanyang dugo tumigil sa krus ng kalbaryo? Bakit? Because of sin. Grabe yung, yung tinatawag na binayag ni Jesus para lang ang tao lumaya. Grabe yung ibinigay na buhay ng Panginoon para lang ikaw at ako lumaya. Grabe yung sacrifice yung ginawa niya sa kumas ng kalbaryo. Can you imagine six hours? He was hung on the cross of Calvary. Ginawa niya to destroy the works of the devil. Was hacking. Bakit? Ayaw ng Lord ang tao magpatuloy sa kasalanan. Ayaw ng Lord ang tao lamunin ng kasalanan. Ayaw ng ta- ayaw ng Lord ang tao mabuhay sa kasalanan. Bakit? Hindi ka magiging putpul. Bakit? Bakit? May may lalagay ng kasalanan na sumpa. God want to bless us. Gusto gusto ng Lord pagpalain ang isang katauhan. Bakit? Hindi siya mag-aari ng buhay sa gusto ng bagayo kung ayaw niya tayong magpalain. Pero kung paano ka naibibless sa buhay mo if you're continuing doing sin? Di ba? So kaya sabi nito, He that committed sin is of the devil. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan o nagpapatuloy sa pagkakasala o habituan niya yung kasalanan wala nang tigil na pagsaway, wala nang tigil na, na uh, paglapag sa kalooban ng Diyos, piging patakala lang, ginagawa mo, alam mong mali, dinigin mo mo yung tinig ng Lord, alam mong mali, yung, yung gagawin mo, yung conviction mo, nararagaman, dinigin mo muna, because gusto mong sabihin yung flesh mo, gusto mong sabihin yung desire mo, gusto mong mapagbigyan yung nasa ng laman mo, di ba? And yet, hindi ba malino na Jesus manifested himself? Kaya nasa na dito eh. Dumating sa dito dalawang libot taong mahigit na. At ang kabayaran sa kasalanan ay ang kanyang dugo at ang kanyang katawan. At patuloy ang wawasakan ng gawa ng kaawa. And after that, there are many people building, building, doing, and continuing sinning. Kaya sabi niya sa John, sabi niya, he that committed sin is the devil. But this sinabi yun. Bakit? Ang kalaban ng, ang kalaban ng Lord walang iba ko dito sa Nas. Ang sabi ng Bible, we are not racial against flesh and blood, but against possibilities. Pero kapag ka naging kapalit ka ng kaaway, kalaban ka ng Lord. Ang sabi niya, he who committed sin is the devil. Sa demonyo kayo. At kapag sa demonyo kayo, wala kayong bahagi sa kahalay ng Diyos. Kapag sa demonyo kayo, wala akong bahagi sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi nyo natatapos siya. Di ba? Tapos ang sabi niya, for this purpose, dapat maaintindihan mo. What is the purpose of God? Why why Jesus manifested Himself? In, in this universe, ayaw mo tumigil sa kasalanan? Ayaw mo tumigil sa pagiging pasawal? Baka di mo alam bakit ang Panginoon ang Panginoon. Ano purpose niya? Destroy the works of the devil. At ano yung gawain ng demonyo? Kasalanan. Ano gawain ng demonyo? Itulak ka sa pagkakamali. And, and the problem is dahil, dahil ikaw ay nakuha ng kaaway, minsan di ka na kailangan itulak. Because many people, they love doing shit. Mali na nga eh. Di ba? All unrighteousness, sabi ng Bible, 1 John chapter 
verse 17, all unrighteousness is sin. Lahat lang hindi gawang matuwid ay kasalanan. Lahat lang hindi gawang matuwid ay kasalanan. Diba? Kaya misal, uh, pagka na pagkaaralan natin, why we need to talk about sin? Kasi maraming tao, wala, wala yung word na na deserves din na to look uprightly eh. Di ba? Hindi lang po yung pagkata, no, oh, worship tayo, to give glory to God. Tama po yun eh. Di ba? Let us pray to give glory to God. Tama yun eh. Tayo magsama-sama to give glory. Let us evangelize and enrich those uh, lost souls to give glory to God. Tama yun eh. Pero ano yung pinakagrabing tama doon? Yung let us walk uprightly to give glory to God. Let us walk uprightly. Mabuhay ka ng parehas sa paningin ng Diyos. Hindi lamang yung tutugtog ka, ang awit ka, mga ngaral ka, hindi lamang yung mag-evangelize ka, mag-pray ka to give glory to God. Hindi lamang yung, I will give my thanks to give glory to God. Tama yun. I will give my offering. I will give my life to give glory to God. Tama yun. Pero, bibihira po yung nagsasabi niya, I will walk uprightly to give glory to God. And this is the reason, kaya nga si Gilas, he was destroyed the works of the devil. Bakit gusto niya ikaw at ako yung mga kadapright ni? Pag sinabi ito, sabi ito, sa first, sa first, uh, five sabi ito, and you know that he was manifested to take away our sins and in him is no sin. Okay? Inuwi ka sila lang. Sabi, whosoever abide in him, sin and not, whosoever sin and that not sin, neither know him. Ang lupit dito. Ang sabi ng verse, ang sabi ng verse 6, whosoever abide in him, sin and not. Okay? Ang sino mang sumustod o o kumitila na o yung lumala at kasama niya, hindi nagkakasa, nagkakasana. Whosoever sin it, had not seen him, neither know me. Ang sino mang lumala ka sa kasal, hindi niya pa nakita Panginoon at hindi niya kilala. Or hindi niya kinikilala. Kaya sabi na po sa mga little children, let no man, okay, let no man dig deceive you, he that do with righteousness is righteous, even as he is righteous. So, how, how can we tell to this world that we are the sons and daughters of God? Pag sa mong, anak ako ng Diyos, o ibig sabihin, anak ka ng righteousness. You have a righteous life. Ito po yung nawawala sa marami. They are not pursuing to live uprightly in the eyes of God. Alam niyo ako, lagi kong sinasabi, sabi ko, uh, kahit sa, sa mga kamitin ko, ayaw, ayaw ko yung uh, inihintay nila ako. Gusto ako naghihintay sa kanila. Di ba? Gusto ako naghihintay sa kanila. Bakit? Ang hirap ng pakirandam na ano eh. Naandaman nyo na na, na yung kausap nyo eh, na late ng 30 minutes. Yung kausap mo na late ng 30 minutes. Nagipagtipan na ba kayo na late ng 30 minutes? Ang hirap na ngayon, di ba? So, kaya, et, et ang pastor nyo, napaka, kahit sa mga anak ko, napaka ano ko sa oras. Kasi, dun pa lang sa oras, I will give honor yung taong o kung sino mang pausap ko. Respeto yun para sa kanya. Respeto sa taong kausap ko. Ayaw kong siya yung nauuna. Respeto para sa kanya, gusto ako umauna. So, ganun din sa harapan ng Diyos. Respeto sa harapan ng Lord. Diba? Bakit? Maliit na bagay, pero minsan, maraming failures. Kaya misang ginagawa ng iba, ginagaya yung oras. 
Di ba? Pero, sabi doon, lahat ng mali, lahat ng hindi righteous, ay kasalanan. The Lord manifested Himself. Paulit ko yung gusto na sabi, kasi pinag niya yung sabi ko, God yung purpose niya, oh. sabi ng Bible niya, sabi niya, for this purpose, the Son of God was manifested to destroy. Hahakapin niya talaga. Dumating siya rito, hindi pala para lamang mamatay sa gusto ng Kalbaryo, talaga dumating siya pa nagpapaka nagpapahirap sa tao, kaya din nagpapalugmok sa tao. Bakit ang tao may sakit dahil sa kasalanan? Bakit ang tao naghihirap dahil sa kasalanan? Bakit ang tao na, nawali sa kanya dahil sa kasalanan? Etong pesting kasalanan na to. Tinawag sa peste, tinawag sa ano eh. Bakit naninira ang noong peste, naninira? Di ba? So kaya yung isang may yung, uh, oh, tanggalin mo lahat ng peste lang kasi sira yung panay. Tanggalin mo yung mga ano kasi sira yung mga ano. So, eto kastahan na to, ayaw ng Lord kasi maraming tao na sira ang buhay. Maraming pamilyang nawasak ang tahanan. Maraming trabaho na wala. Maraming nagpakamatay na tao. Maraming yung, yung proof ng sin, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. At ang purpose ng Lord, why can't you I tell you, is not for you to die. Is not for me to die. Meron tayong natawag na buhay na wala hanggang na, na pinaglaluhan ng Lord sa ating buhay. Pero because of this sin, ginagawa ng demonyo, yung eternal life, hindi umakuha. Yung prosperity, hindi umakuha. Yung good health, hindi umakuha. Yung pangarap, ang demonyo hindi tumitigil mag-offer ng kasalanan. Kaya sabi niya, I have come to destroy. Jesus Christ manifested Himself to destroy. Hindi ikaw ang kanyang mapasakin. Hindi trabaho mo kanyang sisirain. Sa mata ng demonyo, minawasak na trabaho mo. Sa mata ng demonyo, minawasak na pamilya mo. Ang Lord na hindi siya upang yung sumisira ka sa pamilya mo, sumisira ka sa negosyo mo, sumisira ka sa buhay mo, sumisira ka sa pagkatao, which is no other than sin, yun ang kanyang masakin, yung kanyang yun ang kanyang sisirain sa buhay mo. That's why Jesus manifested himself to destroy the works of devil. Kaya kung gusto mong masamahan si Kristo na masakin ang gawa ng demonyo, maulong kang tumanggi sa kasalanan. Kung si Kristo sabi niya, I have come to destroy. 
destroy the works of the devil, pag pinagos, I became born again to destroy the works of the devil. And the works of the devil is sin. Hindi kikigil na kaaway. Pag, na, pag pinag-usapan natin ng holiness, mga may tao sa simbahan na tutulog pag holiness. Pagbigayan na yayaw mo. Pag holiness ayaw. Pag papalain ka, yun ang gusto gusto ng marami. Pero when we talk about holiness, I'm frightened. So, anong, anong essence ng pag-church ng isang tao, ng isang Christiano? Wala tayo sa old life natin na kaya ka nagsisipo, magbabawas ka ng kasalanan. Di ba, ganun mga katolik ko? O, bawas mo tayo ng kasalanan, simba tayo. Pawas, bawas ng konti. Di ba, nagbawas ng isang araw, nagdagdag ng anim na araw. Di ba? Yan ang may, may, may set na, na maraming tao eh. Kaya magsisimba, magbawas ng kasalanan. Hindi ba, mawala ang kasalanan. But Jesus manifested himself, sabi, basahin ko. He that committed sin is of the devil. Ang hinaw eh. Papayag ka ba sa demonyo ka? Ay, diyan ko papayag yan. He that committed sin. Committed habitually. Willingly doing sin. Bakit? Wala naman nakakita sa akin eh. Nung ngayon, eh paano bukas? Paano misal magkusandaan natin? Okay, si Pastor, ano kayo papaliwanag ko? Diba? He that committed sin is the devil. For the devil, sin is for the beginning. Na-amaze ako, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy. Kaya diba nung si Kiyosan, diba rin dito sa lupa? Ay, ang dami niyang pinagaling. Bakit? Eh, yung sakit, gawa niya sa Kiyosan eh. Ay, ang dami niyang, ang dami niyang mga, mga, mga binuhay na patay. Bakit? Eh, kaya na mga mali tao dahil sa kasdaan eh. Ay, ang dami niyang inalis na buhay. Uy, talagang kinondra niya. Talagang pinakilin niya sa demonyo. Hanggang ngayon ka na lang, yung lahat ng ginawa mo, wawasakin ko. Sinira mo ang tao, pinatay mo ang tao, bibigyan ko ng buhay ng walang hanggan. Binigyan mo na sa ang tao, pagagalingin ko yan. Pinatay mo ang tao, bubuhayin mo yan. So, Binigit ka din Kristo lahat ng gawa ng kaaway para ipamukas sa demonyo that Jesus manifested themselves to destroy the works of the devil. At naganap yun when he, Jesus, died on the cross of Calvary. Ang inihingi ng kasulatan para tuloy ang kawasan ang kasalanan ay ang kanyang sariling buhay. Mabigat. Mabigat yun. Pero sino magbe-benefit? Siya ba? No. Para lumaya ka, para lumaya ako. Para matigil yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Para yung kamatayan mapuno na sa buhay na sa buhay mo. Para yung yung walang kwentang buhay ay ay, ay matapos na. Ang hinihingi ng kasulatan para ikaw at ako lumaya sa kasalanan. Ang hinihingi ng kasulatan ay ang kodeo na walang batik ng kasalanan. Kapatid, open up your mind. He surrendered himself. Sinuko niya ang kanyang buhay hanggang sa kusta ng albaryo. Para lang panindigan niya, patunayan niya that he was manifested to destroy the works of the devil para tapusin niyang dapat tapusin sa buhay mo. Tapusin niyang dapat tapusin sa buhay mo yung kastanan, yung pesin. Kaya mo, wasak yan. At ang inihingi ng kastanan, kasulatan, mabigat. Mabigat. Ano? Buhay. Pero hindi siya tumanggi. Hindi siya nag-withdraw. Hindi siya nag-withdraw. Buhay. Hindi siya nag-withdraw. He gave himself. He was crucified. Bakit? 
to destroy the works. Yung nangyayari kasi sa buhay ng tao, kung papasinin mo, that's, that is not the will of God. Yung mawasak ang pamilya mo, yung malangu ka sa alak, yung may sniper ka na, mapatay ka na wala sa oras, hindi yun ang kalaoban ng Diyos eh. Yung pangarap ko, hindi umakabit, masira ang buhay mo sa droga, hindi yun ang kalaoban ng Diyos eh. Di ba? Yung ang buhay mo, sa buong, sa buong buhay mo, halimbawa, 50 years old ka o 30 years old ka, mapupulong ka ng hapang buhay niya, hindi pulong po ng buhay mo, nato ka lang sa serga, hindi yun ang gusto ng Diyos eh. And that is the plan of God. O maging veterated ka, eh, kasi enjoy mo yung goodness, yung mercy ng Lord, naging veterated ka, that's the devil of God. O yung sinin mo naman pamilya, na napakasaya, tapos magkakanya-kanya yung mga anak. Hindi mo lang po sa buko na that's the devil of God. Mayroon mo magandang plano ang Diyos, napakahusay. Pero hindi nangyayari yun sa buhay ng mga aming tao. Why? Because they are continuing sin. Pero sabi ng Lord, okay, I was come, I have manifested to destroy the works of the devil. Kailangan ng tao lumaya. Kapatid, ang daming pamilya. Ikaw malaya. Sana. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit yung, yung nasa mundo kami? Kahit, yung, kahit alam namin yung mali, ginagawa namin. Kahit alam namin uh, makukulong kami, mamimirwisyo kami. Gagawin namin, kahit alam namin yung bunga is masama, ginagawa namin. Pero bakit kayo nasa, nasa Christian life kami? Nasa kingdom mo kami? Alam namin yung gagawin namin, magbubunga ng maganda, maliligas ang tao, masasave ang tao, mga bago ang tao, magiging magandang ehemplo kami. But di namin magawa. And yet we are continuing doing sin. And that is reality. Isipin mo, Kung lahat ng totoo na born again, talagang na born again na convert. Kung lahat ng totoo na born again, talagang pinuso, nalumakad uprightly, righteousness. Ang ganun ang buhay mo, simula pa naman nung born again ka, inihanda niyo ng Diyos ang mga magpapala, tagumpay sa buhay mo, wala sa nangis na again. But the problem is this. Many people, they're continuing doing sin. Parang ganito eh. Hindi ka na nga naglilinis, nagkakalat ka pa. No, parang naman napaka, napaka-awkward naman nun. Hindi ka na nga naglilinis, nagkakalat ka pa. Diba? So hindi ka, ayaw mo nang lumapag sa katwiran ng Diyos. ay nagpapasimula ka pa ng kasalanan. Ayaw mo na ang sumunod sa Diyos ay nagpapasaway ka pa. Jesus manifested Himself to destroy. Basahin niyo ang word na kalagay for this purpose. Na, nakasa ko yung word na purpose eh. For this purpose, the Son of God was manifested. Ang purpose pala ng pagdating ni Cristo dito sa lupa. Huwag natin i-close dun daw. Ang, the purpose of God is to die to the cross. Parang ano eh. Parang misyadong inumpas. Yung laman, yung, yung kinatawag na tamis, Yung nasa loob, di na nahalungkat. Yes! Jesus manifested to die on the cross. Totoo yun. Kaya lang kinumpas eh. Ang nakalagay sa Bible eh. For this purpose, the Son of God manifested to destroy the works of the devil. Ay yung pagwasak ng Lord sa gawa ng kaaway, ang part nun ay ang kanyang kamatayan. Ang fulfillment, not part. Ang fulfillment ay ang kamatayan sa cross. Amen? Ang fulfillment ay ang kamatay sa cross. Pero what is the purpose of this is death? Anong purpose ang kanyang kamatayan? To destroy. Dalawa yun. Yung purpose ang kanyang pag 
Pagdating to destroy the works of the devil. Tama? Kung yung kanyang pagdating, the purpose is to destroy the works of the devil, pati yung kanyang paglisan, yung kanyang kamatayan, the purpose is to destroy the works of the devil. Kung si Cristo sinilang ang purpose, wasakin ng kamatayan, wasakin ng kasnanan, yung kanyang paglisan, yung kanyang kamatayan, ang purpose, ay wasakin din ang gawa ng kasnanan. Sana ganyan ka rin nung maborn again ka. Ang purpose is to stop doing sin. Hanggang sa mamatay ka, the purpose is to destroy the works of sin. Maging kakaiba ka, bibihira ang kristyano nagpupus ng righteousness. Kasi ang pagkakaalam nila, nasa mundo pa tayo eh, ano? Eh, ano? Amen. This is the purpose of God. He was manifested to destroy the works of the devil. Kung malinaw sa iyo ang pagdating ni Kristo upang wasakin ang, ang kasalanan at ang kanyang kamatayan, ang purpose ay wasakin ang lubusan ang, ang, ang kinatawag na kasalanan. Kung malinaw sa iyo, ang gagawin mo lang, the purpose ay di. ang purpose, ipapamuhay ko na lang ngayon. Kailangan ko na lang mabuhay sa katwiran, hindi sa kasalanan. I need to live up rightly. Kailangan ko ipakita sa harapan ni Kristo kung siya'y napahod na bawa sa akin ang kasalanan. Ipapakita ko kung pinalaya ako ni Kristo. I am free to walk up rightly. I am free to walk holy and righteous in the sight of God. Bakit hindi po pwede magpatuloy ako sa kastanan sapagkat si Cristo kaya sa lamatay dahil sa kasalanan? Lalabas na hapang si Cristo naglilinis, nagdudumi ako. Hello? Hello? Abang si Kristo naglilinis, nagdudumi ako. Para bagang isang malaking kalokohan na tinatawag mo siyang Panginoon. Linis ng linis, tapos tasa likod ka niya, apak ka ng apak sa kanyang nililinis. Apak, nagmamap, nagmamap sa kunwari, ikaw naman apak ka ng apak sa kanyang minamap. And then, sinasaya mo, I will follow you. Guys, kung meron mong seryosong usapan sa ibabaw ng mundo, walang iba kong hindi yung pagdilikod sa Diyos. Dahil si Cristo nang siya'y mamatay sa krus na kalbaryo at winasak ang kamatayan, winasak ang kasalanan, hindi ba seryos yun? Pumantong ng kamatayan? That's why the purpose, the Son of God, was manifested to destroy the worst of the devil. Hindi lamang sa kanyang pagsilang the purpose to destroy the world of the devil, magiging hanggang sa kanyang kamatayan, the purpose is to destroy the works of the devil. Amen? Amen. Pinatawad kang minsan, mamuhay ka ng tama. Nakakaanas ka ng grasya ng Lord. Diba kayo i-imagine ako nga, sabi ko, hindi naman ako magbabago kung hindi dahil sa'yo, Panginoon. Magbabago ba ako ng gano'n-gano'n na lang? Hindi, ang hirap kaya magbago. Ang hirap magbago. Pero nabago ako dahil sa Panginoon. Yung pagbabago ko, utang ko kay Lord. At dahil nabago mo ako, Panginoon, eh, 
magagawa yung ako, hindi pagdiin ko ka. Yung ma- matama ang buhay mo, ilan pa yung itama ang buhay? Pero na itama lang doon ang buhay mo. Di ba? Yung direction mo. Wala naman direction tayo yung buhay mo. Kaya ngayon, na kung natama ang direction, hindi mo mo, hindi mo, ang laki nga, ang laki bagay ng Panginoon, yung hindi ka makali sa kasalanan. Di ba? Tapos, pinatawad na, pinatawad ka na nun. Nakilala mo siya. Na, 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 nasa tama ng relasyon mo. Hindi eh, mo malaking bagay yan, Lord. Ang laki ng bagay na ginawa mo sa buhay ko para di ako patuloy sa, kas- sa, sa katwiran. Para hindi kita pagliburan. Di ba? Hindi ganun kadali. Pero salamat sa Panginoon ang Diyos ang gumagawa. Minsan ang hinahanap lang ng Lord sa atin, yung desire mo. To walk upright. Di ba? Hindi yung eh, tatay o pastor, ang hirap na madumakad ng ano eh. Kasi nasa, ang tanong ko, dinisaya mo ba? Kasi ang Lord, sabi ng Bible, He gives the desires of your heart. Dinisaya mo bang maging matuwid? O baka naman dahil ang alam mo, nasa mundo ka, kaya hindi mo na dinisaya. O oh, baka naman ang bulang demon, mahirap pagpakatuwid ngayon. Mahirap mamuhay ng tama. Mahirap mamuhay ng parehas. Yung mga kasama mo. Naku, lagi kang iisahan ng mga yan. Lagi kang kakansyon. Mahirap mamuhay sa mundo naman ng, ng matuwid, ng parehas. Di ba? O oh, dahil alam mo ka doon, at binuha ka na kaaway, hindi mo na dinisaya. Pero ang sa, in the midst of this world, in the midst of this people, na hindi naging isip ng, ng tama, Di ba sa Bible, sabi ng, sabi ng Bible sa Book of Noah, sabi doon, kaya ginunaw ng Diyos ang mundo. Nakakita niya ang tao hindi nag-iisip ng tama. Naging marumi tayo ng isipan. So can you imagine, sa gitna ng kamunduan, sa gitna ng kasnanan, meron mo ba kaya nag-iisip ng katwiran? I must walk uprightly in the presence. Lord, gusto kong makalakad ng ayon sa iyong gusto. Gusto kong makalakad ng ayon sa iyong katwil. I-desire mo lang eh. At kapag nakita ng Lord ang desire mo, doon pala matutuwa na ang Diyos eh. Salamat naman, dinanasa mo yan. Salamat naman, pangarap mo yan, di ba? And then the Lord granted our Diyos. Pero ang hirap, sinasaya mong Diyosyano ka, anak ka ng Diyos, wala sa puso mo ni sa guni-guni mo ang maging mga tuwiran. Ang hirap lang ganun. Tandaan niyo po mga kapalid, walang neutral. Walang neutral. It's either kay Lord ka o sa demonyo ka. Walang neutral. It's either lalakad ka uprightly o lalakad ka. And the righteousness. Wala niyo tayo. Sa pagkasabi ng Bible, pag di ka malamig, di ka maini. I will speak you out. Amen? So let us desire in our heart. Kung si Kristo pala dumating sa mundo to destroy the works of the devil, Lord, tinawag mo ako to do the same. And how can we destroy the works of the devil? Sapat na ang marunong ka tumanggi sa kasalanan. Sapat na ang alam mo kapag ka mali, hindi mo dapat ginagawa. Kapag ka mali, 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 mali. Sapagat sa Bible nakalagay, don't be deceived. What is right? Why, what is righteous? Is righteous. Huwag tayong magpapalita. Walang white lie. Amen? Ipakita natin sa mundo, kahit man lang tayong mga taga-save church, sa lahat ng maraming kursano, tayong mga taga-save church, when we talk about righteousness, ilalaban natin sa sabi, no, we are righteous. 
We are righteous. We are pursuing righteousness. Amen? Pag mali sa amin, mali. Bakit? Diyan, diyan nag-alay ng buhay ng aming Panginoon. Dahil sa kasdan. At di ako pwede magpatuloy dyan. Dahil para kung sinasampan, pinapahiya si Kristo. Kung yung kasdan ang winasak niya, tapos ako, binubu ko pa rin, ginagawa ko pa rin. Para kung pinapahiya si Kristo sa buhay ko. Amen? Let us move, walk, live uprightly in their presence. Those who want to give glory to God in worship, in tithes, in offering, in evangelism, that's good. But the most of all, if you want to give glory to God, walk uprightly in their presence. Tumayo po tayo lahat. Live uprightly. Ipahiya natin ang demonyo sa buhay natin na hindi ka niya pwedeng alokin, hindi ka niya pwedeng gantuhin, hindi ka niya pwedeng uh, linlangin sapagkat you are just born again to destroy the works of the devil. Amen? Hallelujah. Let us worship our God. Awitan natin yung ano. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin O Diyos ikita bibigupin Pagtatapas sa iyo Hallelujah! Let us worship our God and maging transparent tayo sa kapal ng Diyos hindi mo magagawa maging transparent sa mahal mo sa buhay, sa magulang mo, sa asawa mo, kung hindi ka transparent sa Panginoon. Hallelujah. Let us worship our God. Yes, my Lord, we give you glory and honor. Kayo na mga nanonood, I want you to meditate this song and I want you to humble before God and let us commit ourselves to Him Hallelujah
ay dala mo sa amin tayo sinong pray. Praying Amen. 